ഫോർ വീഡിയോ ബോയിലർ ജോയിൻസിന് തുടക്കമേ വീഡിയോ എടുത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് റെൻഡർ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റിങ് ചെയ്ത് പക്ഷേ വീഡിയോ മാറിപ്പോയി ചെറുതായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സായി അപ്പോൾ ഞാനിത് വീഡിയോ ചെയ്തതാണ് ഇനിയിപ്പം ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും പാർട്ട് ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് കിടപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കേ ഈ പാർട്ട് ത്രീ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചെയ്യണം അല്ല പാർട്ട് ഫോർ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചെയ്യണം അതായത് പ്രോബ്ലംസ് ഓൺ ബോയിലർ കണക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞങ്ങ് പോവാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല അത് നോക്കിയോ അപ്പോൾ ബോയിലർ കണക്ഷൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ടൈപ്പ് ജോയിൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് ഒന്ന് ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ ജോയിൻറ്റും പിന്നെ അടുത്ത സർക്കംഫറൻഷ്യൽ ജോയിൻസ് അല്ലേ ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ ജോയിൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ജോയിൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതെന്തായിരിക്കും ബഡ് ജോയിൻസ് ആയിരിക്കും അതായത് നമുക്കിങ്ങനെ രണ്ട് സർഫസസ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ കൊണ്ടു വെച്ച് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സർക്കംഫറൻസിന് സർക്കംഫറൻസ് അല്ല സോറി ഈ ലോങ് ട്യൂണലി ഈ ആക്സസിന് പാരലായിട്ട് നമ്മളിതിനെ എന്ത് ചെയ്യും ബഡ് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ബഡ് ജോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ലോങ് ട്യൂണൽ ജോയിൻസ് വരുന്നത് സർക്കംഫറൻഷ്യൽ ജോയിൻ്റ് ലാബ് ജോയിൻസ് ആണ് ബഡ് ജോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ നോർമലി ചെയിൻ റിവെറ്റിംഗ് ആണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബോയിലർ കണക്ഷൻസിൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ ബോയിലർ കണക്ഷൻസിലെ ബഡ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് കാര്യം ബഡ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയറാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ലാബ് ജോയിൻറ്റ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ബോയിലർ കണക്ഷൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ് അപ്പോൾ ബഡ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തു ആ അതേമാതിരി തന്നെയാണ് ഇതും ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ രണ്ട് കുറച്ച് ഡിഫറൻസസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാര്യം തിക്നസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക് മെയിൻ പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്നസ് ഒന്നും തന്നിരിക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ ഡിസൈൻ എ ഡബിൾ റിവെറ്റഡ് ബഡ് ജോയിൻറ്റ് ഡബിൾ റിവെറ്റഡ് ബഡ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബഡ് ജോയിൻറ്റ് ഡബിൾ റിവെറ്റഡ് ആണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ റിവെറ്റ് അടുത്ത് വേഗം ഡബിൾ റിവെറ്റഡ് ബഡ് ജോയിൻറ്റ് വിത്ത് സിംഗിൾ കവർ പ്ലേറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ കവർ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ കവർ പ്ലേറ്റേ ഉള്ളൂ അതാണ്ട ഒരു കവർ പ്ലേറ്റ് പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ മെയിൻ പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു കവർ പ്ലേറ്റ് ഫോർ എ ലോഞ്ച് ട്യൂണൽ സീം അപ്പോൾ ലോഞ്ച് ട്യൂണൽ വെൽഡിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ബഡ് വെൽഡിംഗ് ആയിരിക്കും ഫോർ എ ബോയിലർ ഷെൽ ബോയിലർ ഷെലിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐ ബി ആർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാം ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ബോയിലർ ഷെൽ അതായത് ഇന്നർ സെൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബോയിലർ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഷെയിലർ ഇങ്ങനെ ഷെയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബഡ് ജോയിൻ്റ് നടത്തുന്നത് ലോൺ ട്യൂണൽ ജോയിൻ്റ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് എത്രയാണ് തൗസൻഡ് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഡി ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഇസ് ഇക്കൂൾ ടു മില്ലിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇൻ്റേൺ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ പിറ്റ് പ്രഷർ വെസൽ ഓർ ബോയിലർ ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ വെസൽ ആണല്ലോ നമ്മൾ ബോയിലറിൽ പ്രഷർ ഡ്രമ്മും അതായത് ബോയിലർ ഡ്രമ്മൊക്കെ എന്താണ് ഹൈ പ്രഷർ ആവുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പ്രഷർ വെസൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോയിലർ ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തോന്നുന്ന ആണ് ഒരു ടാങ്ക് ഹൈ പ്രഷർ ടാങ്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ് സാധനം അപ്പോൾ ഡി ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഇൻ മില്ലിമീറ്റർ അപ്പോൾ മില്ലിമീറ്റർ തന്നെയാണ് അത് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് എഴുതി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രഷർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മെഗാ പാസ്കൽ അതായത് ഇൻസൈഡ് പ്രഷർ ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ബോ ബോയിലറിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷെല്ലിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മാക്സിമം പ്രഷർ വിച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മെഗാ പാസ്കൽ ദറ്റ് ഈസ് പി ഐ അല്ലേ നമുക്കിവിടെ എന്താണ് പി ഐ പ്രഷർ ആക്ടിംഗ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോയിലർ ദറ്റ് ഈസ് ഇൻ മെഗാ നൂറ്റൊമ്പത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതിപ്പോൾ മെഗാ നൂറ്റൊമ്പത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് അഥവാ മെഗാ പാസ്കൽ ആണ് നൂറ്റൊമ്പത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം പാസ്കൽ ആണ് ഇനി അലോബിൾ ടെൻ സെയിൽ സ്ട്രെസ് ഫോർ ദ പ്ലേറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ പാസ്കൽ അലോബൾ ടെൻ സെയിൽ സിഗ്മാറ്റി അലോബൾ ടെൻ സെയിൽ സ്ട്രെസ് മെഗാ നൂറ്റനിൽ കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ സിഗ്മാറ്റി ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ പാസ്കൽ തന്നെയാണ് അലോബൾ ഷിയർ ആൻഡ്
ആഡ് ചെയ്തെടുക്ക വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ദറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു നമ്മളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുക ഇതിപ്പം സിംഗിൾ ഷെയറിംഗ് ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കരുത് ഇത് ബഡ് ജോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ബഡ് ജോയിൻ്റിങ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില ദിവസത്തിൽ ഫോർ ഈക്വൽ കവർ ബഡ് ജോയിൻ്റ് അതായത് ഈക്വൽ കവർ ആണ് ബഡ് ജോയിൻ്റ് വരുന്ന കേസിൽ എൻ വൺ എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ കൊടുക്കുക എൻ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ എത്രയായിട്ട് വരുന്നത് ടു ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ള രീതി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തരിക ബഡ് ജോയിൻ്റ് വരുന്നുമ്പോഴത്തേക്ക് അതവിടെ ആലോചിച്ചിരിക്കണം ബാക്കി സ്ട്രെസ്സസ് എല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്ക് ബോ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ നോക്കി തന്നെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോയിൻ്റ് ഏതാണെന്ന് ചൂസ് ചെയ്യണം സെലക്ട് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് ഫ്രം ദ ടേബിൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പോൾ ടേബിൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ടേബിൾ പേജ് നമ്പർ എത്രയാണ് എയ്റ്റി ഫോർ എന്ന് നോക്കുന്നു അപ്പം പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി ഫോർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പോൾ ഇതിലൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമുക്കിപ്പം ഇവിടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ ഡബിൾ റിവേറ്റഡ് ബഡ് ജോയിൻറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെസ്പെക്റ്റീവ് ടു ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഷെൽ അല്ലെങ്കിൽ തിക്നസ് ഓഫ് ദ ഷെല്ലാണ് അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോർമലി തന്നിട്ടുണ്ട് തൗസൻഡ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് തൗസൻഡ് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്ററിന് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്ററിന് ഇടയിലായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തിക്നസ് ഓഫ് ദ ഷെൽ അത് മെയിൻ പ്ലേറ്റിൻ്റെ നമ്മുടെ ഷെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഇതിനെയാണ് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ തിക്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ദ തിക്നസ് ഓഫ് ദ ഷെൽ വിച്ച് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ സ്മാർട്ട് ടി സ്മാർട്ട് ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടുത്തെ എന്താണ് തിക്നസ് ഓഫ് ദ ഷെൽ ഓർ മെയിൻ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ തിക്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ എത്രയായിരിക്കും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിനും ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡബിൾ റിവേറ്റഡ് ഈ ഡയമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു കൺക്ലൂഷൻസിൽ നമുക്ക് എത്താം പക്ഷേ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഡബിൾ റിവേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സിഗ്നൽ ഇത് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഡയമീറ്റർ ടെൻ തൗസൻഡ് സോറി തൗസൻഡ് ആണ് ദർ ഫോർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡബിൾ റിവേറ്റഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അഥവാ നമുക്ക് ഇതെടുത്ത് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ബോയിലർ ജോയിൻറ്റ് ആണ് ആൻഡ് വെയർ ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ പ്രഷർ വെസിൽ ഈസ് ആക്ച്വലി തൗസൻഡ് മില്ലി തൗസൻഡ് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അതൊരു ഡബിൾ റിവേറ്റഡ് ആണ് മറ്റാണെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ റിവേറ്റഡ് ട്രിപ്പിൾ റിവേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ കൂടെ വരും അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഒമ്പത് ടു പ്ലസ് ഒമ്പത് ടു കൂടെ വരും അപ്പോൾ അത്ര എൻ ഇ സി കൂടെ ത്രീ വരും അപ്പോൾ അതാണ് അവിടുത്തെ വ്യത്യാസം ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ജോയിൻ്റ് ഇപ്പോൾ ആദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ എന്ത് ഫസ്റ്റ് ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ ഉപയോഗിച്ച് പിടിയിട്ട് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ദ തിക്നസ് ഓഫ് ദ ബോയിലർ ഷെൽ തിക്നസ് ഓഫ് ദ ബോയിലർ ഷെൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു ബോയിലറിൻ്റെ അല്ലെ റിവറ്റിൻ്റെ ജോയിൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വലിയ കിടക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ അതായത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിൽ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഐ ഡി ബൈ ടു സിഗ്മ ടി ഇൻ ടു ഈട്ട ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഐ ഡി ബൈ ടു സിഗ്മ ടി ഇൻ ടു ഇവിടെ ഈട്ട എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സാധനമാണ് വോട്ട് ഇസ് എഫ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദി ജോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് അസം അസ്യൂം ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ പി എന്ന് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസൈഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ എത്രയാണ് നോൺ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻസൈഡ് പ്രഷർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡി ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ബോയിലർ ഷെല്ലോ അറിയാം നമുക്ക് സിഗ്മ ടി എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ എന്താണ് ടിയറിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് അറിയാം സോറി ടെൻ സെൽ സ്ട്രെസ് എത്രയാണെന്ന് അറിയാം ടിയറിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് വേറെ വേറെ പി ടി അല്ലേ ആ സിഗ്മ ടി എന്താണെന്ന് അറിയാം പിന്നെ ഈറ്റ അറിഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ എഫിഷ്യൻസി അറിഞ്ഞു അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസിയിലെ ഒരു ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ടേബിൾ നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസി ടേബിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എഫിഷ്യൻസി
അല്ലേ അപ്പം സിക്സ് ടു ഫൈവ് റീ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ എടുത്തു അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ മില്ലിമീറ്റർ നീട്ടി നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേഴ്സേഷൻ അറിയാം സ്റ്റാൻഡേഴ്സേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ പോയി റിവറ്റൻ ഡയമീറ്റർ ഡി വൺ ആണെന്നുള്ളത് ഒന്നു നമുക്ക് ട്വൻറ്റി വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അടുത്തുള്ള ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ എന്തെന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു ഡി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വണ്ണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു അതാണെങ്കിൽ ഡി വൺ പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും ഡി ദർ ഫോർ ഡി വൺ പ്ലസ് വണ്ണ് ഡി ആവണമെങ്കിൽ അത് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ആവണം ഡി ട്വൻറ്റി ആയാൽ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വണ് അത് ഡി വൺ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂയിലേക്ക് വരും ഇതെങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ എന്തായിട്ട് എടുക്കുക ഡി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി വണ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് റിലേഷൻ അറിയാം ഡി വൺ പ്ലസ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വെറും ഡി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോൾ ഇത്രയും എടുക്കേണ്ടി വരും ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് എടുക്കേണ്ടി വരും ഈ ട്വൻറ്റിക്ക് ട്വൻറ്റി വണ്ണിന് അടുത്തുള്ളത് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ തന്നെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഹോളായിട്ട് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഈ ഹോൾ ഡയമീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പിച്ച് അറിയേണ്ടല്ലോ പ്രശ്നമല്ലല്ലോ പിച്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിപ്പോയാൽ നമുക്ക് പിച്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം എവിടെ എവിടെ ആ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു എ അത് ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു എ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ അതിലിട്ട് കൊടുക്കുക പിച്ച് കിട്ടും എൻ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ കൊടുക്കുക എൻ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എൻ ആണ് എൻ ഇ സി കൂടെ എത്രയാണ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്രത്യേകത സിംഗിൾ ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് ഈക്വൽ കവർ ബഡ് ജോയിൻസ് എൻ വൺ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സീറോ ആണ് എൻ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ എന്നിട്ട് എൻ ടുവിന് പിന്നെ പി മാക്സ് കണ്ട് പിടിക്കണം പി മാക്സ് കണ്ട് പിടിക്കുക ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് കെ വൺ ടി പ്ലസ് ഫോർ ടി വൺ എം എം അപ്പോൾ കെ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കണ്ടേ കെ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കാം ഇവിടെ താഴെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രം ടേബിൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയിൽ കെ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കി നമ്പർ ഓഫ് റിവേഴ്സ് പെർ പിച്ച് ഇവിടെ എത്രയാണ് ടു ആണ് ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് കോയിഫിഷൻ ടു ഫോർ ഡബിൾ ബട്ട് സ്റ്റാപ്പ്ഡ് ജോയിൻറ്റ് സിംഗിൾ ബട്ട് അല്ല ഡബിൾ ബട്ട് സ്റ്റാപ്പ് ജോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡബിൾ ബട്ട് ജോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ സോറി സിംഗിൾ ബട്ട് സ്റ്റാപ്പ്ഡ് ജോയിൻസ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ ഫോർ ഡബിൾ ബട്ട് സ്റ്റാപ്പ്ഡ് ജോയിൻസ് എന്നും പറയും സിംഗിൾ ബട്ട് സ്റ്റാപ്പ്ഡ് ജോയിൻസ് എന്ന് പറയും സ്റ്റാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നോക്കിക്കോളേ കോയിഫിഷൻസ് ഫോർ സിംഗിൾ ബട്ട് സ്റ്റാപ്പ്ഡ് ജോയിൻസ് അതായത് അവിടെ ബട്ട് ജോയിൻസ് ആണ് പക്ഷേ അവിടെ എന്താണ് സിംഗിൾ സ്റ്റാപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിംഗിൾ ബട്ട് സ്റ്റാപ്പ് ജോയിൻസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അപ്പോൾ അതെടുത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് വന്നു പി മാക്സ് കിട്ടി പി മാക്സ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സെവൻറ്റി വണ്ണും മറ്റേത് ഇതുമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് സെവൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അതിൻ്റെ സെവൻറ്റി ടു ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തു പി കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ അടുത്ത ട്രാൻസ്ഫേർ സ്പിച്ച് അറിയാമല്ലോ ട്രാൻസ്ഫർ സ്പിച്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മിനിമം പിച്ചുണ്ട് മാക്സിമം പിച്ചുണ്ട് മാക്സിമം പിച്ചായി ഇനി നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫേർ സ്പിച്ച് വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ സ്പിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സാധനവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു ഫോർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എ ഇപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ സ്പിച്ച് പോയി പി സിക്കിൾ ടു ഡി കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി സ്റ്റാപ്പ് തിക്നസ് അതായത് ഇൻസൈഡ് സ്റ്റാപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇൻസൈഡ് സ്റ്റാപ്പ് തിക്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ടി ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ടി ആണോ അല്ല കാര്യം എന്താ സ്റ്റാപ്പ് തിക്നസ് ടി ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാല്യൂ എങ്ങനെ നടക്കുന്നത് അതായത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയിലേക്ക് പോകണം കാര്യം നമ്മളെ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടുപു